வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் எயிட்டீன்த் யூனிட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸில் லாஸ்ட் பார்ட் செல் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கனைசத்தில் செல் டிவிஷன் நடக்கும் செல் டிவிஷனில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஏ மைட்டாசிஸ் ஆர் இன்டெரக்ட் டிவிஷன் இது வந்து யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில் நடக்கக்கூடியது இது வந்து ரொம்ப பேசிக் அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் செல் டிவிஷன் மெத்தட் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறது அடுத்து செல் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறது ஸோ இது வந்து சிம்பிளஸ்ட் செல் டிவிஷன் மெத்தட் செகண்ட் டைப் வந்து மைட்டாசஸ் ஆர் டைரக்ட் டிவிஷன் மைட்டாசஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் குரோமோசோம் நம்பர் ரெடியூஸ் ஆகாமல் மெயின்டைன் ஆகும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஒரு செல்லில் இருக்கோ அதே நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் அதுலேருந்து டிவைட் ஆகி வரக்கூடிய செல்ஸ்லேயும் வந்து இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஆர்கன் அல்லது பாடி பார்ட்டோட சைஸ் அண்ட் க்ரோத்துக்கு மைட்டாசஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து டேமேஜ்டு செல்ஸ் வந்து மைட்டாசஸ் மூலமாக தான் ரிப்பேர் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசஸ் இதோட ஸ்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டூ ப்ராட் ஸ்டேஜஸ் கேரியோ கைனசஸ் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் அடுத்து சைட்டோ கைனசஸ் டிவைடான நியூக்ளியஸை வச்சுக்கிட்டு செல் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறது அடுத்தது மியாசஸ் திஸ் இஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் இதில் குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை வந்து ஹாஃபாக குறையும் மைட்டாசஸில் டிப்ளாய்டு செல்ஸ் டிப்ளாய்டு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸோட உருவாகும் வேற ஆஸ் இன் மியாசஸ் டிப்ளாய்டு செல்ஸ்லேருந்து ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ் ஹேப்ளாய்டு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸோட உருவாகும் யூஸ்வலாக ரெண்டு செல் டிவிஷனுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸை நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்ஃபேஸில் தான் ஒரு செல் அடுத்த செல் டிவிஷனுக்கு தன்னை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ கம்மிங் டு த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மைட்டாசஸ் ஃபஸ்ட்டு கேரியோ கைனசஸ் கேரியோ கைனசஸில் நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் அண்ட் டீலோஃபேஸ் ப்ரோஃபேஸ் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் இருக்குன்னா செல்லுக்கு நடுவில் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸுக்குள்ள குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் இந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் வந்து நத்திங் பட் குரோமோசோம்ஸ் ப்ரோஃபேஸ் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் மெம்பரேன் வந்து டிஸப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்குது நியூக்ளியஸுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோலஸும் டிஸப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்குது குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம்ஸாக அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்குது அடுத்தது சென்ட்ரோசோம் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகி செல்லோட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு சென்ட்ரியோல்ஸாக போயிடுது இந்த ரெண்டு சென்ட்ரியோல்ஸையும் சுற்றி ஆஸ்டர் ரேஸ் உருவாகுது அண்ட் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் தான் ஸ்பிளிட் ஆகக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் ஆப்போசிட் போல்ஸுக்கு இழுத்துட்டு போக கூடியது இது வந்து ப்ரோஃபேஸ் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சென்ட்ரியோலும் ரெண்டாக டிவைட் ஆகி அந்த குரோமோசோம்ஸ் கூட அட்டாச் ஆகி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லேயும் வந்து நாலு ஆம்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம குரோமாட்டிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா குரோமோசோம்ஸும் வந்து செல்லோட சென்ட்ரல் பிளேன் ஈக்குவட்டோரியல் லைனில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் கூட அட்டாச் ஆகிடும் ஆப்போசிட் போல்ஸில் போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸில் அட்டாச் ஆகி சென்ட்ரல் பிளேனில் நிற்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அனாஃபேஸ் அனாஃபேஸில் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் குரோமா குரோமாட்டிட்ஸ் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடியது அப்படியே கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி ஆப்போசிட் போல்ஸுக்கு இந்த குரோமாட்டிட்ஸை இழுத்துட்டு வரும் இழுத்துட்டு வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போல்ஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிற்க வைக்கும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டீலோஃபேஸ் டீலோஃபேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பிளிட் ஆகி வந்த குரோமோசோம் குரோமோசோம்ஸ் வந்து குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலமாக லா லெந்தன் ஆகி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ரோஃபேஸில் காணாமல் போன நியூக்ளியர் மெம்பரேன் நியூக்ளியோலஸ் எல்லாமே திரும்ப அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் தென் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேரியோ கைனசஸ் இதுக்கு அடுத்தது சைட்டோ கைனசஸ் சைட்டோ பிளாசத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாகி ஒரு பிளேட் வந்து சென்ட்ரல் லைனில் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பிளேட் அப்படியே டீப் ஆகி லென்தன் ஆகி ரெண்டு செல்ஸாக வந்து பிரிஞ்சிடும் ஈச் செல் கன்டைன்ஸ் த ஃபார்ம்டு டாட்டர் நியூக்ளியை ஸோ ஒரு செல்லிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ் ரெண்டாக பிரிஞ்ச ரெண்டு டாட்டர் நியூக்ளியை உருவாகுது அந்த டாட்டர் நியூக்ளியஸோட ஒவ்வொரு செல்லும் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ரெண்டு செல்லாக மாறிடுது ஸோ திஸ் இஸ் மைட்டாசஸ் 